ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിലെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ആണ് ബട്ട് വെൽഡിങ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സീം വെൽഡിങ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ബട്ട് വെൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പം ബട്ട് വെൽഡിങ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ ബട്ട് വെൽഡിങ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് സിമ്പിൾ ബട്ട് വെൽഡിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫ്ലാഷ് ബട്ട് വെൽഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സിമ്പിൾ ബട്ട് വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഒരു സിമ്പിൾ ബട്ട് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ രണ്ട് വർക്ക് പീസസ് ഉണ്ട് അതായത് മെറ്റൽ പൈപ്പുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെറ്റൽ പൈപ്പ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെറ്റൽ പൈപ്പ് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് മെറ്റൽ പൈപ്പും കൂടി വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ നീളമുള്ള പൈപ്പാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റണം ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ അതായത് ബട്ട് വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എൻഡ് ടു എൻഡ് വെൽഡാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒന്നിൻ്റെ എൻഡിൽ മറ്റേൻ്റെ എൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വെൽഡിങ് ആണ് ബട്ട് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ട് വെൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻഡ് ടു എൻഡ് വെൽഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജ് ടു എഡ്ജ് വെൽഡാണ് ഒന്നിൻ്റെ എഡ്ജിൽ മറ്റേൻ്റെ എഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ബട്ട് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വെൽഡിങ്ങിലും പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആകുമ്പം ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് കുറയും അപ്പോൾ കറണ്ട് കൂടും നമുക്ക് വെൽഡിങ്ങിന് കൂടുതൽ കറണ്ട് എന്നുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് കൂടുതൽ കറണ്ട് കിട്ടിയാലേ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രോഡാണിത് കണ്ടില്ലേ വെൽഡിങ് ഇലക്ട്രോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റൽ പൈപ്പുകൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാമ്പ് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്ലാമ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്ലാമ്പുണ്ട് ആ ക്ലാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർക്ക് പീസസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെറ്റൽ പൈപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ട് പൈപ്പിൻ്റെയും എൻഡുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട എൻഡുകൾ പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കും കോണ്ടാക്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും വെക്കും അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യുമ്പം കറണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ നിന്നും കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ എത്തും അതായത് ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് സർഫസിൽ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് എത്തും ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ജംഗ്ഷനിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് സർഫസിൽ കറണ്ടിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ അങ്ങനെ ഹൈ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് സർഫസിൽ നല്ല ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ചുട്ട് പഴുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തും കൂടി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നല്ലൊരു ജോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് നമ്മളാണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്പ്രിങ് എന്താവും അണ്ട് പ്രസ് ആവും അപ്പം നല്ല ഫോഴ്സിൽ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും എന്താവും അതുപോലെ ഒരു സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്
അടുത്ത പോയിൻ്റ് വെക്കും വെൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്പ്ഡ് ആവശ്യമായ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ദ വർക്ക് പീസസ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ബൈ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ബട്ട് വെൽഡിങ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ആക്സിയൽ ഫോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബട്ട് വെൽഡ് അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ജോയിനിങ് മെറ്റൽ പാർട്സ് എൻഡ് ടു എൻഡ് ഓർ എഡ്ജ് ടു എഡ്ജ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ബട്ട് വെൽഡിങ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക എൻഡ് ടു എൻഡ് പിന്നെ ജോയിനിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ബട്ട് വെൽഡിങ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജ് ടു എഡ്ജ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് വെക്കും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റോഡ്സ് പൈപ്പ് ആൻഡ് വയേഴ്സ് അതായത് മെറ്റൽ റോഡ് അതായത് ഇരുമ്പ് ദണ്ട് പിന്നെ പൈപ്പ് പൈപ്പാകുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും ഹോളായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് വയേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ സിമ്പിൾ ബട്ട് വെൽഡിങ് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ബട്ട് വെൽഡിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ഫ്ലാഷ് ബട്ട് വെൽഡിങ് സിമ്പിൾ ബട്ട് വെൽഡിങ്ങും ഫ്ലാഷ് ബട്ട് വെൽഡിങ്ങും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണുള്ളത് കണ്ടോ ഇവിടെ ആണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പൈപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പ് എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പൈപ്പുകൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ മറ്റതിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് ഇടും ക്ലിയർ ആവണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഫ്രീ ആക്കി ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം സെറ്റപ്പിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമാണുള്ളത് അത് മാറ്റം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിലൂടെ എന്ത് കൊടുക്കും സപ്ലൈ കൊടുക്കും സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ വന്ന് ഇതിലൂടെ വന്ന് ഇവിടെ എത്തും അതേപോലെ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ വന്ന് ഇതിലൂടെ വന്ന് ഇവിടെ എത്തും ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് മെറ്റൽ പീസസ് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കൂട്ടോ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിടയിൽ ഒരു ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യും ക്ലിയർ ആവണ്ടോ അങ്ങനെ ആർക്ക് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആർക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ആ രണ്ട് പൈപ്പിൻ്റെയും എൻഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ചുട്ടു പഴുക്കാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അങ്ങനെ പഴുത്തു വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുട്ടു പഴുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റിൽ എത്തുക ഓക്കെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ലൈറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ആ ബട്ട് വെൽഡ് ഫോം ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ നോട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റിലെ പോയിൻ്റ് നോക്കൂ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ദ എൻസ് ഓഫ് ടു വർക്ക് പീസസ് ടു ബി വെൽഡർ ആർ പുറ്റ് ടുഗദർ അണ്ടർ ലൈറ്റ് ആക്സിയൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രഷർ ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ മെക്കാനിക്കൽ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എ സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ് വിൽ ബി റിമൈൻഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് സിമ്പിൾ ബട്ടും ഫ്ലാഷ് ബട്ടും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് എ സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ് വിൽ ബി റിമൈൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വർക്ക് പീസസ് ബിഫോർ സപ്ലൈ ഇസ് ഗിവൺ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മെറ്റൽ പീസസിനിടയിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് വെൻ സപ്ലൈ ഇസ് സ്വിച്ച് ഡോൺ ആർക്കിംഗ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അതായത്
നമ്മൾ നിലനിർത്തും അങ്ങനെ മെൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എത്തിയാൽ അതായത് ചുട്ടു പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്യും സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്ത ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഫോസ് കൊടുത്തിട്ട് വെൽഡാക്കും ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് വെക്കൂ ആസ് ദ പീസസ് ആർ മൂവ്ഡ് ടുഗദർ ദ ഫ്യൂസ്ഡ് മെറ്റൽ ആൻഡ് സ്ലാഗ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ജോയിൻറ്റ് മേക്കിംഗ് ഗുഡ് സോളിഡ് ജോയിൻറ്റ് ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ അങ്ങനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സോളിഡായിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കൂ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് അതായത് ഈ ബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ വാ വാ എന്താ പറയുക വാഹനത്തിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇത് ഉപയോഗിക്കും അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എംപ്ലോയിഡ് ഫോർ വെൽഡിങ് ചെയിൻസ് ചെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ റെയിൽ ആൻഡ് റോൾഡ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഷാഫ്റ്റ് ആക്സിൽസ് ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ ഷാഫ്റ്റ് വണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഷാഫ്റ്റ് ആക്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയിന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് വെക്കും മോസ്റ്റ് മെറ്റൽസ് എക്സെപ്റ്റ് ലെഡ് സിങ്ക് ആൻറ്റിമണി ബിസ്മത്ത് ആൻഡ് ദയർ അലോയ്സ് ക്യാൻ ബി ഫ്ലാഷ് വെൽഡഡ് അതായത് ലെഡ് സിങ്ക് ആൻറ്റിമണി ബിസ്മത്ത് അതിൻ്റെ അലോയ്സ് അല്ലാത്ത ഒരുവിധം എല്ലാ മെറ്റൽസും ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റൽസ് പറ്റില്ല ബാക്കി എല്ലാ മെറ്റൽസും ഈ ഫ്ലാഷ് ബട്ട് വെൽഡിങ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ബട്ട് വെൽഡിങ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ